積みウエハース供養ということで、本日はですね、いい加減たまりにたまったニフォルメーションのウエハースですね、こちらの方を開封していこうと思います。まあ、今更、今更すぎますけど、こちらですね、今回開けていきますのは、ニフォルメーション、鬼滅の刃や、刃、ディフォルメシールウエハースの、えー、その10です、えー。もうすぐね、その12が発売されようという時にですね、えー、12が出るまで、なんとか10、11と開けてですね、もう供養しとこうという話ですね。まあ、こちらの方もね、ちょっと気を病んでる時に発売されたんで、開封とか、うん、開封どころかね、もう動画自体上げれなかったメンタル状態だったんですけど、やっとね、だいぶ最近元気が出てきたので、開けていきたいと思います。はい、パッケージ全体見ていきたいと思います。こんな感じですね。えー、賞味期限がですね、24年6月と、もうすでに切れております。残念ながら今回のね、ウエハースは全て廃棄しようと思っております。はい、えー、僕は偽善なことは言いませんのでね。はいえー、そして、天面。そこは何もなしということで、今回はね、特別復刻とかがいっぱい入ってるみたいなんで、結構多めに買ってたんですよね。まあ、発売からね、もうだいぶ経ってるわけですけど、僕、未だに中身、どんなシールが入ってるのかとかね、えー、見ておりません。自分で開けるまでは見ないぞと思っていたのでね、今回の開封でね、初で見ていきたいと思います。さあ、それでは、えー、一箱目から開けていきたいと思います。もう今更ですけど、一応見とくか。パッケージは2種類だよね。いや、あ、2種類かな。パッケージ2種類ですね。はい。えー、こちらが今回のパッケージになってます。裏面ね。そして、こちらがラインナップとなっておりまして、最後の方に復刻が、えー、8枚並んでおります。で、前段と同じようにね、えー、この鬼の、ちょっとなんて言うんですかね、白黒じゃないですけど、特殊加工されたシールがまた今回も入ってるみたいですね。さあ、それではね、えー、いつも通り一応こっちの列の手前からこういう順番に開けていこうと思います。えー、今回ね、もう配列とか覚えるのやめようかな。結構めんどくさいし、今更ですしね。はい。さあ、まずは1枚目。1枚目は誰かな久々に開けるとね出し方忘れてるどうやって出してたっけって感じですねえバンダイのウエハスってこんな出しにくかったっけはいまずは、えー、カラクこれは、えー、星2つですね 10, 10番10番ですはい見にくいなこれくらいの明るさの方がいいかな2個目えマジでどうやって出しとったやろこうか。はい。おー、カンロジー、ミツリさん。これは15番ですね。星3つです。これは新規イラストですね。なんかイラストにちょっと小動物感がありますね。さあ、次です。は。次は、赤度。えー、これは8番ですね。あ、ちょっとずれてた。あ、久々にやると、ちょっとね、どこにシールを置いていいかとか、うん、あ、画面の中にね、ちょ、ちょっと手間取りますね。さあ次、はい。はい。お、伊之助です。えー、10、あ、2番ですね、これ。はい。伊之助、あ天井に張り付いてた時か。いや、元気ですね、伊之助、本当に。そうそう、この頃はね、まだ伊之助の方が戦闘後の元気はあったんですけど、話が進むたびにね。はい、えー、あ、いいの、あ、ちょっと話途中ですけど、ここでいいのが出ましたね。はい。そう、そう白点。はい、これ前段と同じような感じですね。これまた色違いあるんかなちょっとね、今のところ全部わからないですね。そうそう。えー、伊之助よりね、炭治郎の方が、アニメの最新話の方ではね、体力がかなり上がってましたね。えー、より一ゼロ式。これもアニメしか追っかけてないからわかんないですけど、これって、もうこれで出番終わりなんですかね。あ、今のはね、質問じゃないですよ。ネタバレになるんで、黙っといてくださいね。さあ次。はい。これはお、愛絶。あー、まあ、ちょっとずれてた。愛絶。ここら辺はね、一気に出てきたから、ちょっと名前はね、覚えてないんですよね。次。はい
。お、これが復刻版ってやつか。はい。こちらね。義勇さん。富岡義勇。ああ、ふ、え復刻だと思うけどな。番号は、あ、SP05 だから、そうですよね。うん、でも何段のイラストだったか覚えてないな。書いてるあ、7段か。うん。ちょっとわかりにくいけど、ラメですね。はい。ラメキラになっております。あんまりね、極みっぽくはないかな。ちょっと、材質安っぽいかも。まあでも、こんだけ履くとか押してくれて、安っぽいとか言うたら、ダメよね。ビックリマンに比べたら全然、豪華絢爛です。はい。えっ、ー、と、ネズコですね。これ何番 ?11 番。はい。おぉ、キックネズコ。ほい。こちらは、隠し。ああ、またずれてた。隠しですね。はいはいはいはいはい。背中に溺ってった時で、これ女の人のバージョンかなそうですね。はい。こちらは、え、空気。内気って読むのかウロキか。ああ。いや、この辺はな、ね、もう名前全く覚えてないですね。ウロキ。さあ、次です。お、これも復刻かな。SP01 炭治郎ですね。これ一段ですね。はい。一段でね、この絵柄が2種類あって、緑の方がレアだったんかな。それよく覚えてますね。次です。はい。これは、えー、品津川、玄也。これは新規イラストかな。えー、16番ですね。はい。玄也。お、玄也が剣を振ってます。原野もね、なかなか登場せへんな、登場せへんなと思ってて、いざ登場して出番が増えると、いきなり出れてましたね。もっと粘るかと思ってた。はい。えー、っと、鋼塚、ホタル。ホタルでの、ホタルさんね。鋼塚ね、さんね。ひょっとこが割れると、いきなりイケメンが現れたという。次です。次は、おい。お、これは、品津川玄也 2, 2連発ですけどこちらは極みレアですね星4つはい4つって極みレアやったなあ極みレアですねはい今回の極みレアなんかちょっとおとなしめいやちゃんとね、えー、キラ素材の上に箱をしてるからいつもの極みレアと変わりないんですけど、ね、ちょっとね箱の押し方がおとなしめだなという印象はありますねはい。えー、炭治郎。炭治郎。これはいつの炭治郎ですが、番号は3番ですね。えー、これはまずいぞ。炭治郎も結構、戦闘以外は寝てばっかりっていうか、イメージが多いので、いつのんかちょっとわかんないですね。はい。おかなおさんが来ました。かなおちゃんが。えー、1番。おかなおさんが1番なんですね。へえ。主役組じゃなくて、こういう脇役キャラが一番に来るとか珍しいですね。はい。キラキラ。次。はい。から、ああ、ここに来て、ダブリか。さあ、残り二つはダブるんでしょうかそれとも。はい。お、来た。ド派手に行くぜ。SP08 番ですね。えー、天元さん。これもう7段からかな。あ7段からの。こ,こ,ですね、うわこれいいなこれは極みレアって感じするこれかっこいいわ箱の使い方が綺麗ですねさあ1箱目ラストですはいあー赤道おこれできたっけあー出てる出てるでは、えー、2箱目上げていきましょうあ2つ一緒に出やがったねはい、えー、2箱目のまず個目は、おいあ、より一例、式たぶり。次、おいあ、えー、時藤無一郎。これ14番ですね。はい。レア度はそんなに高くないやつですね。次、おい相絶9番たぶり。次、はいお、玉子。えー、完全なる美しき姿だって。おお
これも、なんか前の段とあんまり変わらんような気がしますけどね。ああ、でも豪華絢爛なのは間違いないです。はい。ああ、ねずこキックダブリ。はい。うん、あ、隠しダブリ。はい。お、えー、炭治郎。17番。こちらも、えー、レア度そんなに高くないやつ。炭治郎です。はい。ウロキダブリ。ほい。ああ、ゲンヤダブリ。ほい。えー、炭治郎ダブリ。はあ、鋼塚さん。いや、やっぱりね、予想通り、スペシャル、復刻版、出にくいね。5箱買っといてよかったかな、これ。はい、と言ってたら、えー、出ました。2番ですね、ねずこ。これ、何段のねずこえー、っと、1段か。1段のねずこか。ああ、いや、この頃のね、刀身いいんすよね。二刀身で。まあ、とはいえ、鬼滅の二ホルメは、結構ね、刀身、まあ、マシなやつ多いから、ドラゴンボールとかね、ひどいでしょ。ただ単に顔と手が、サイズが合てないだけのやつとかね、多いからね。ああいうディフォルメの仕方嫌いやわ。鬼滅はまだマシなんですよね。はい、次。えー、赤道、ダブリ。はい。お、SP、あ、0を出てるやねえか。SP ダブられるとちょっと、かなりしんどいな。まあ、5箱あればいけると思うけどね。どうやってでしょうかね。はい。はい、イノスケダブリ。次。はい。ああ。より一も結構出るね。はい。はい。ゲインや12番。これもダブリですね。愛絶ダブリラストほいねずこキックでは3箱目いきましょうもうあとはね SP だけみたいなもんですよ一応12と18まだ出てませんけどまあその辺は出るでしょうって感じではい愛絶ダブリ問題はやっぱ SP ですね機嫌よくダブらずに出てくれればいいんですけどねはいあーゲンヤはいねずこキックはいお SP6、えー、番ですねしのぶさんこれは、えー、7段からの復刻です SP6 番ですねいやーいいですねこれは綺麗すげはいあ隠し隠し<笑>、えー、隠しですねはいああ、三井さん。あ、結構久々に出てきたな。一段の、一段じゃなくて、一箱目の最初に出てから出てなかったけど。次、はい。はい。次は、えー、イノスケダブリ。はい。おああ、これはダブリですね。まあ、ダブリでも、この辺は出ると嬉しいね。次、はい。ゲインや、これもよう出るな。はい。炭治郎。ゲインやー、ヨーデル。おお違う。あー、ヨーデルやつ。ちゃう。<笑>これ、えー、あれや、12番だから。はい。えー、出てないやつですね。これが。12番のゲインやですね。これが出てなかったやつか。これ、極みじゃないですね。普通のレアですね。そっかそっか、13番のゲインやがあんまり極みっぽくない極みやったから、ちょっと頭の中でごっちゃになってたわ。はい、えー、ダブリ。鋼塚。ほい。あ、隠し。ほい。赤道。ほい。猪之助。ほい。より一。ほい。愛絶。さあ、3箱目。えー、ラストです。ここでもう一枚ぐらい SP 来てくれへんかな。ほい。あ、来た。あ、でもダブリだ。6番。はい。えー、忍さん。さあ、5箱用意したわけですが、残るところね、レアどころ4枚残ってるので、ちょっと5箱でも厳しいかな。まあ、今回もう揃わんかったらね、メルカリで買いますけどね。はい。猪之助。ほい。おこれは。出てないよね。いや、来たぜ。<笑>
失礼。えー、これもね、あっさりしすぎて、極みっぽくないんだよな、なんか。うん。ちょっと箔の使い方がもったいないよな。あんまり極みっぽくないです。炭治郎。18番。さあ、残すところ P の、えー、SP の347の3枚。それが出るまで開けていきましょう。ほい。うん。はい。はい、絶。お、また、これ来た。もういいかな。もう3枚目となると、これ以上はいらないかな。はい。ネスコ。はい。隠し。はい。炭治郎。いやー、やっぱり、こんだけレアがあると厳しいな。5箱でも厳しいな。はい。えー、空、空じゃなく、ウロキ。はい。ゲインや。はい。炭治郎。はい。鋼塚。はっ。姉塚ダブリか。SP ダブられるときつい。きついよ。もうそろそろ後がなくなってきたぞ。はい。え、辛く。これはメルカリ。<笑>メルカリだな。もうこの時点であと3枚っていうのがかなり絶望的だ。はい。はい。え、赤道。ええー。ダブりすぎや。せっかく SP 出てくれてもダブりじゃ意味がないわ。はい。猪之助。うん、残り3枚だもんな。残りの1箱から3枚が出るとは思えへんからな。これはちょっと、負けですな。5箱でもちょっときついか、やっぱり。はい。終了。ニフォルメーションもね、この、なんていうの結構きつい弾とそうでない弾との落差激しいよな。きつくない弾って結構3箱ぐらいでささっと揃ったりもするんやけど、きつい弾はマジできついわ。はい、えー、ダブリです。<笑>ダブリーナンは分かっとるっちゅうね。もう一路。さあ、あとはね、この箱から SP の残り3枚のうち何枚で出てくるかよね。のすけはいよりいちはいあいずつあの天狗系のやつらの名前やっと今覚えたかもこのチョコをチョコでウエハースを開けることでねやっと覚えたような気がしますはいこれはあー来たやっと来た SP04 いのすけこれは何段から5え何段8段結構近場の段から復刻ですねあー結構綺麗ですねやっぱりうんいいラメ素材っていうのがいいよな。ラメ素材ってやっぱね、輝きが違いますね。ビックリマンでも一時期使われてましたけど、ラメ素材っていうのは本当輝きがいいんだわ。さあ、あとは、えー、善逸と煉獄さんの SP のみ狙い。それ以外は全部ダブリ。はい。はい、ダブリ。はい。炭治郎。はい。うろき。さあ、泣いても笑っても、えー、5箱目、最終箱、残り10個。折り返し地点です。はい。はい。原野。はい。あー、SP 出てくれたけど、うずいさんや。いや、もうこの時点で、ちょっともう無理ですね。はい。残りのウエハースから、SP が2枚出るとは思えない。頼むからあと1枚どっちか出て2枚出ろとはもう言わないそんな贅沢は言わない言わないから善逸か煉獄さんどっちか1枚でも出て頼みますコンプはもう夢のまた夢なんで贅沢は言いません煉獄さんか善逸あ違う違うんだよいやもう絶望的だわここで SP 出られて、SP じゃない。<笑>ここで、極み出られたら。頼みます。あと3つ。あと3つ。いいのすけ。あと2つ。お願いします。1枚、どっちかでいいんです。出てください。はい。きゃあよかった !SP さん、善逸です。これはあ、これも1段からのやつですね。1段からの服。おー。かっこいいですね。やっぱ、ラーメンいいなぁ。はい。
髪の毛がシルバーに光ってますね。電撃をイメージしてます。ああ、よかった。煉獄さんだけか、ということは。<笑>これから煉獄さんが出ることはまずないからね、この時点でもう終わりですよ。はい、えー、最後は、より一。というわけで、えっと、ご飯ごでチャレンジしたんですけどね、えー、っと、コンプリートチャレンジは失敗です。まあでも、なんとかね、メルカリで頼るのが、煉獄さん1枚だけっていうのは、ちょっと、心情的にホッとしたかなって感じはしますね。いやー、やっぱりこの段はね、初めからしんどいだろうなとは思ってましたよ。なんせ、復刻で8枚、ね、極みレアが増えてるってわけですから。やばかったね。では、この後ね、ファイリングしてお見せいたしますので、チャンネルはそのままで、しばらくお待ちください。はい、それではファイリングは終わりましたので、一覧で見ていきたいと思います。番号、1、2、3、4、5、6と続いていきまして、1番から8番。9番から16番。17番から20番。SP1 から8番。裏面を読みたい人は一時停止してお読みください。全28種一気に並べるとこんな感じです。それでは、えー、リザルトですね。今回のダブリちょっと見ていきたいと思います。まずは星12のテーデアドのダブリですね。めっちゃダブってます。はい。まあ多いやつで6枚ぐらいダブってんのかな。で少ないやつで4枚ぐらいですかね。何々が出なかったっていうのはなかったですね。はい。いや、とにかくね、今回多いんで、玉を持つ手が、かなり、ごわごわしてますね。はい、えー、こんな感じです。ちょっと、<笑>あかん。ぼはっと、暴発しそう。めっちゃ数が多いんですよ。そして、あ、手前に置いてるこれは間違って開けちゃったやつですね。えー、そしてこちらが、レア度3以上のキラキラのダブリですね。あこちらもまんべんなくダブってるって感じかな一部偏りはありますが煉獄さんが出なかったのがね痛いところですはい、はいえー、というわけでですねまあなんと発売から1年越しでやっと開封ということでねもう賞味期限切れてますけど、えー、とりあえずね、えー、僕は開封できたということでなんとかね心の荷が下りたというかねあやっと一つ積みチョコ片付けたなっていう気分になって、今ちょっとすがすしいですね。まあというわけでね、11もありますし、それ以外にもジョジョとか、あとホロライブとか、まだ開けてないのいっぱいありますのでね、そちらの方もね、えー、順次開けていきたいと思います。ちょっともしかしたら開封続くかもしれませんけどね、えー、そちらの方よろしくお願いします。ではね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。